¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Los saludo una vez más su amigo Alfredo Castañeda. Bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso con ustedes el día de hoy. Pues hoy ya se cumplió un mes de la primera vacuna de la, esta empresa moderna. Y pues el día de hoy vengo ya a este centro médico que visito constantemente a llevar a cabo pues ya la segunda vacunación. Quiero también mostrarles el proceso, cómo voy a estar, cómo se va a sentir, qué voy a sentir en los primeros minutos y en el transcurso de los próximos días les iré platicando cómo va todo. Así que pues acompáñenme, vamos a ver qué, voy para allá, ahí donde está este techito, miren, se alcanza a ver poco ahí. Pero pues les platico lo más que pueda adentro y al final una vez ya que me permitan vacunarme. Ahorita nos vemos. Pues ya me vacuné, estoy aquí en el mismo lugar que la vez pasada, este... Una experiencia muy bonita, yo como les he comentado trato siempre de, de que cada una de mis interacciones con las personas que conozco tengan sentido, eh, dejar un mensaje de gratitud, de abundancia, eh, de amor, de amor incondicional y tuve la oportunidad de platicar con una mujer de África, Lu Luñiza se llama, Luñiza. Y qué plática tan hermosa tuvimos ahorita de gratitud y abundancia y amor incondicional y de todo. Y me da muchísimo gusto conocer personas así. Estoy ahorita aquí en la espera, ya saben, de los 15 minutos de ley. Voy a ver a ver cómo me siento. El piquete pues no dolió, ya sabes, este, todo estuvo muy bien, como les platiqué la vez pasada. La mano muy, muy, este, muy suavecita de ella. Pero duré como 15, no como 20 minutos platicando con ella y lástima que no pude grabarla la interacción, pero pues ahorita les muestro una imagen de ella para que la conozcan. Este es el lugar donde estoy esperando, miren, aquí está la gente, todos aquí esperando eh, que pasen sus, sus este, 15 minutos. Pues bueno, ya traigo aquí mi tarjetita, todo salió muy bien, gracias a Dios, no sentí nada hasta ahorita, ahorita de todas formas me voy a tomar un este un, un, un ay, ya me dejaron solo aquí el carro un antiinflamatorio para este que no me sienta raro en un ratito pero hasta ahorita todo va bien me comentan las personas que se han puesto esta vacuna de moderna que este normalmente en la tarde noche al día siguiente es cuando empiezan a tener problemas pero de ahí en adelante este eh, pues ya me empezaré a preocupar por lo pronto este Ahorita va muy bien todo, no hubo ninguna este, situación. Lo que sí sentí es como la vez pasada un poquito como de palpitaciones en el corazón. Pero, este, pero pues esperemos que todo nos vaya bien. Les seguiré informando entonces. Pues ya estamos en casa. Ya es, eh, ¿Qué hora son? 12, 12. Ya son las 12 de la noche. Acabo de bañarme y todo. Este, pues no siento más que el dolor en el brazo. Me, me pusieron la vacuna en el mismo lado, en el lado izquierdo, en el brazo izquierdo y, y honestamente no he sentido mucho cansancio como la vez pasada eh, pero ya ahora sí pues obviamente ya estoy cansado, pero creo que es más bien por la hora eh, no, no hubo efectos adversos hasta ahorita lo cual pues me pone a pensar como me decía Mónica ¿no? eh, esta cuestión de que las personas que tienen muchos problemas es porque tienen un sistema inmune fuerte y los que no tenemos mucho problema posiblemente es porque nuestro sistema inmune no, no se pudo defender, no se quiso defender en contra de esto, ¿no? Entonces, pues le está permitiendo el libre acceso al, este, al organismo. Entonces, pues, eh, pues con esto termino el día de hoy. Ya mañana les platico un poquito más de cómo me esté yendo. Espero que todo siga tan bien como hasta ahora. No me, que no me ponga mal, que no me dé temperaturas ni nada de eso. Pero este, pues ya les platicaré sobre todo para aquellas personas que todavía tienen miedo de vacunarse o que tienen dudas y que pues ya sabes que tienes todas estas eh, eh, preguntas ¿no? de todo lo que se escucha. Yo por lo menos quiero ofrecerte mi perspectiva, mi experiencia con la vacuna moderna esta de dos de eh, dosis. No sabemos qué va a pasar. Eh, la cuestión es con lo de los eh, trasplantados que en realidad parece que no está surtiendo mucho efecto, pero pues eso ya lo platicaremos después por lo pronto. Lo importante para mí es que sepas pues, cómo se siente uno en la primera eh, vacuna y luego ya en la segunda y en los días consecuentes después de eso. Así que pues que pasen una muy buena noche. Mañana los veo y les sigo platicando cómo me fue. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Pues ya eh, de regreso. Hoy ya sábado, después de haber este... De que, más bien de que me pusieran la vacuna el día de ayer. Eh, repito, es la de Moderna eh, y fue la segunda dosis. Todo va muy bien. Un poco de dolor en el brazo. 
extrañamente menos dolor que la vez pasada. No sé si tenga que ver con que en esta ocasión tuve dos, este, dos dosis diferentes de, de medicamento para, para la inflamación. Y entonces bien puede ser que eso me esté ayudando, ¿no? Pero de ahí en fuera no he tenido ningún otro síntoma. Eh, repito, tiene mucho que ver con que mi sistema inmune no está tan fuerte, pero me ha ido muy bien. Eh, hoy por la tarde noche les platico una vez más cómo me siento, cómo me... Es que, digo, si no ha habido un cambio sobre todo, ¿no? Alguna temperatura, arritmias, mucho cansancio, todo eso, pero ya mañana, perdón, hoy por la noche les haré saber y, este, y por último ya mañana a ver qué tal me siento. Pero por lo pronto hasta ahorita todo bien, eh, vacuna de Moderna segunda dosis y sin síntomas graves más allá del cansancio ayer por la noche. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues feliz domingo a todos. Eh, el día de hoy amanecí muy bien. Eh, no hubo nada de temperaturas, nada raro. Lo único que sí está caliente al tacto aquí. No se ha quitado la, la, la temperatura, pero pues ya ven que a muchas personas desafortunadamente como que se les inflamó el brazo y todo esto después de la segunda dosis. A mí no, gracias a Dios, no tuve ningún problema ni de temperaturas ni de dolor de cuerpo. Nada absolutamente, me fue muy muy bien, repito, es la vacuna moderna, como ya les dije varias veces, pero nada más para aclararlo. Y lo más importante es eso, les digo, no tuve ningún síntoma más allá de lo calientito que se siente en el brazo, que todavía siento calor. Esta vez sí me dolió un poquito más en el transcurso de los días que la primera dosis, la segunda sí me dolió un poquito más. Pero de ahí en fuera en realidad me fue bien, entonces... Eh, si es por eso que te estabas deteniendo para ponértela, pues ni te preocupes, no, no pasa nada. Eh, Moderna es de las que mejorcita ha salido. Desafortunadamente sí creo yo que en el futuro sí vamos a necesitar este, una segunda dosis, tercera. Yo difícilmente creo ponerme otra porque desafortunadamente como no, no está mostrando mucho beneficio para trasplantados, como ya les he comentado, pues no, no le veo mucho sentido en realidad. Entonces, este, creo que yo ahí ya le paro, a menos que algo mucho mejor salga en el futuro, pues posiblemente no, pero ahorita ya cumplí con el requisito, este, más o menos tarda 20, 30 días después de la vacuna en, en surtir efecto y esperemos en Dios que pues algo proteja, ¿no? Si no, pues ni me preocupo tampoco, pero si era por el dolor, por lo que te ibas a sentir mal y todo esto, por la inflamación, mira, no te preocupes, a mí no me fue tan mal, entonces, este, yo lo que quería era compartirles nada más, pues mi experiencia con todo esto me fue bien, como les digo, ni en la primera ni en la segunda me fue nada mal, un poco de dolor en el brazo, este, en esta, como les digo, un poquito de calor nada más en la zona y se siente calientito todavía, pero de ahí en fuera nada más. Así que pues con esto los dejo ahora sí, les agradezco infinitamente, este, pensemos mucho en la inmunidad de rebaño en este momento, hay que cuidarnos mucho. Se habla ya de otra ola que puede llegar, eh, no se sabe bien a bien, pero parece que sí es una cepa nueva completamente la que viene de la India, por ejemplo. Entonces hay que cuidarnos, cuídense mucho, eh, pongan sus cubrebocas, mantengan la distancia este, y estén mucho tiempo al aire libre, eh, en el sol, en contacto con la naturaleza y todo esto nos va a ayudar muchísimo a llevar mucho mejor cualquier proceso infeccioso. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.